Ele está com o Waze ligado. Ó. Oh. Vê-se perfeitamente. E entretanto se der, ainda vou para o monte dar um salto a ver se isto realmente é bom ou não e se aguenta. <risos> Vou apresentar um produto novo. Isto é um aparelho para usar na moto. Tem um encrede de 7 polegadas, um IP67, quer dizer que é a prova de água. Isto é um Android Auto. Tem Bluetooth e é um CarPlay. Pois é, malta, eu já estou naquela fase em que, de professor, passei para aluno. É o que temos. Maltinha, eu recebi aqui um produto da CarPoride que é um aparelho para nós colocarmos na, na, na moto que nos permite o quê? Sincronizar o telemóvel com uh, o, uh, este aparelho. Faz com que não tenhamos que andar com o telemóvel agarrado ao guiador da moto. Isto é um aparelho à prova d'água, tem um IP67, é, é um CarPlay, não é? Uh, Android Auto, ou seja, vocês conseguem ligar o vosso Android aqui. Funciona por Bluetooth, ou seja, basicamente quase, quase todas, não todas, quase todas as aplicações ficam ligadas ao. ficam sincronizadas com o aparelho. Pá, esta é uma caixa que vem super mega bem construída. Cá temos o, o aparelho. Isto vem muito bem embalado. Estamos a falar de um monitor com um monitor, de um ecrã com 7 polegadas, um dos maiores do mercado para, para as motas, vem com, eh, com a bolinha de encaixe que é compatível com eh, vários tipos de encaixe que existem com este sistema, uh, eu quando for montar isto na mota nem sequer vou usar os que vêm aqui, como vocês podem ver isto é grande, a caixa traz para aqui muita coisa, traz o... Um, a peça que permite fazer essa ligação, que é esta, prende no quadro da moto, através dos parafusos, e depois este corpo aqui que encaixa na parte de trás da bola e que permite regular isto para a posição que queremos. Eu na montagem da moto não, na, na moto não vou utilizar isto, vou utilizar o que lá tenho porque o meu sistema de câmara encaixa também num sistema de bola, não vou danificar esta peça, fica aqui da reserva guardada. Ele vem com, com o encaixe para ligar a ficha diretamente à bateria da moto com fusível e traz aqui o fusívelzinho para isto e traz, surpreendentemente, que não vem nas instruções, traz o, um, a entrada para vocês conseguirem ligar o USB. Muitas das motas têm entrada USB e realmente funciona bem, escusam de estar uh, a procurar os bornes da bateria para fazer esta ligação. Traz aqui mais um manual de instruções para vocês lerem quando estiverem com insónias e traz uma chavezinha para permitir apertar estas peças ao guiador da moto. Lá está, o aparelho bem super mega, bem acondicionado. É uma coisa espetacular e agora o desafio disto tudo será eu tentar montar isto na minha moto que já traz um ecrã. Vai servir para quê? Este aqui vem publicitado como sendo um dos ecrãs com uh, maior luminosidade e maior nitidez e definição do, do, um, do display. Vamos ver se é verdade ou não. Uh, entretanto, isto aqui também traz uma coisa muito engraçada que é ele aqui lateralmente tem o um botão para vos, para vos permitir ligar o aparelho e tem aqui uma porta que está fechada com parafusos porque tem que ser estanque isto que vos permite meter um micro SD um, aqueles cartões pequeninos e conseguem, imaginem lá visualizar vídeos aqui quer dizer que em andamento podem ir ver podem ir a ver a vossa série preferida mais coisas a dizer sobre este aparelho este aparelho consegue sincronizar o vosso telemóvel aqui Logicamente que não terão som, o som terá, terá que ser feito através 
ou do aparelho que vocês usam no capacete, ou então através de fones normais. Ele sincroniza os fones com o telemóvel e, uh, e permite-vos ouvir tanto as músicas que aqui correm, como as uh, direções que o GPS vos dá. Isto espelha aqui o Google Maps, espelha o Waze, espelha mais uma catrefada de coisas que eu entretanto uh, vos vou mostrar. Ora então, maltinha, eu como estou perto do computador, liguei isto a uma tomada USB e agora vou, com um clique, ligar. Ah, vocês, eu não sei se tem reflexo ou não, só por estas letras está aqui uma definição brutal. E agora vou tentar mexer aqui a câmera, de alguma maneira, para vos tentar. Pronto, eu não sei se vocês conseguem ver a definição do ecrã sem grandes reflexos. Eu ainda não sincronizei o telemóvel, vou pegar aqui no meu telemóvel, vou ligar o Bluetooth e a localização, abacelo rapidamente, já está sincronizado, já está, sincronizou logo, como vocês podem ver, já sincronizou automaticamente, já não preciso de grande coisa, permite-nos sincronizar os mapas, como vocês estão a ver aqui, já tenho direito a ouvir música e tudo, lógico que só poderei ouvir música se tiver os fones nas orelhas, mas consigo ter o mapa, o mapa, já vejam lá a definição disto, que brutal, está mesmo fixe, este, este qual é, será o Waze, deve ser, este menuzinho aqui, permite-nos vir aqui ao geral, Abrir, vamos ver o Google Maps. Abrir o Google Maps. E cá temos o Google Maps. Eu vou testar isto depois em andamento na moto. Entretanto, ele vem aqui às músicas. E já está sincronizado. As músicas. Ela está a correr, como vocês podem ver. Está a correr. Não estamos a ouvir realmente porque eu não tenho fones. Tem procura por voz. Ou seja, se vocês falarem ao, ao, ao vosso... Deixa eu virar para aqui que eu sou mais bonito aqui. Uh, pronto, ele está aqui a correr o, o, uh, a música, tem a possibilidade de vós, se vocês falarem para o vosso intercomunicador ou para o vosso fone, ele vai ao menu que vocês pretendem e uh, opa, tem, depois tem calendários, ele sincroniza tudo o que vocês têm no telemóvel e que é possível sincronizar aqui, eventualmente mais algumas, porque isto é, é possível uh, personalizar uh, e conseguem realmente, finalmente conseguirmos ver o percurso que vamos fazer com, com o navegador. Eu vou tentar, que vai ser a parte engraçada, que vocês sabem, a moto que eu tenho, tentar meter isto a funcionar, uh, ele vai funcionar, é tentar arranjar a maneira de meter isto na minha moto com outro visor lá. O que é que isto vai dar para fazer? É compararmos a definição desta, desta, deste, deste aparelho com a definição do que está na, na Indian, para vermos se, há, se realmente se comprova que, que temos grandes diferenças nas imagens e na, na luminosidade do aparelho. Pronto, coisas a reter aqui, aqui que sejam importantes, que eu também vou testar, vou testar, é o, um, o IP de, de, de proteção disto à água, isto também pelos vistos resiste a grandes temperaturas, um, tem a facilidade de ligar bateria ou USB, uh, dá-nos as horas, ou seja, ele sincroniza aquilo que eu vos dizia, dizia, quem conhece esse sistema, pronto, é o mesmo dos carros, só que aplicado à moto. Ele traz esta palinha aqui que, que permite a proteção, que sombreia um bocado aqui o visor e permite-nos uh, conseguir ver melhor a imagem. Uh, posto isto, malta, o que é que eu vou fazer? Uh, vou para a motorizada para vocês verem eu a montar isto e rirem-se um bocadinho, ok? Pronto, malta, isto é, é o que traz o pack. Traz o, o aparelho da Carpro Ride, Traz o cabo USB, traz a chave, traz o, o, o kit de instalação no guiador, traz mais um cabo para vocês ligarem diretamente ao, uh, à bateria, traz um fusível e traz o manual. Se é preciso mais alguma coisa, não. Está aqui tudo. E a cena mais importante disto tudo, na descrição, malta, na descrição, em baixo, vai ter um link... Ok? Caso estejam interessados neste, eu até vou fazer mais que o que a marca me pediu. Vou publicitar este Carp Ride para a Mota e vou publicitar o, o de carro. Vou meter lá dois links para compararem. E porque é que vocês vão comprar através desse link? Para me darem dinheiro! 
Não, uh, têm desconto, têm um desconto de 10% e agora eles estão com uma campanha de menos 50 dólares na compra deste equipamento. Este equipamento está à venda no, pra, no próprio site ou está na, na Amazon, também tem um equipamento com o mesmo desconto que tem utilizando o meu link. Por isso, não se esqueçam, não se esqueçam ir à, à barra da descrição, quem estiver interessado, eu nunca usei um equipamento deste, vou usar agora pela primeira vez na moto, para ver como é que isso se comporta com o sol, eu uso, apesar de ter GPS lá, uso o telemóvel, mas vou ver a performance disto realmente na moto, e, e se calhar noutras coisas. Vamos ter umas surpresazinhas para vocês, já sabem que os meus vídeos não são vídeos normais. Pois é, malta, o que é que eu vou fazer agora? Vou uh, instalar o Carpo Ride, o W702, na minha moto, como vocês sabem, na minha moto isto é um bocado complexo porque o, guia, o guiador é virado para cá, já tem este grande monitor aqui e, uh, e, e, opa, e o facto do, do, do guiador ser inclinado para, para a frente torna a coisa um bocado difícil. Eu já tenho aqui o sistema de bola aplicado na moto, mas o que é que eu vou fazer? Isto é o sistema que vem por defeito na caixa e que começou a encaixar aqui nesta bola. Eu vou usar um grampo rápido de, pre, de prender aqui ao guiador, vocês vão ver como esta cena é mega fácil de fazer e ligar ou uma porta USB que tenho aqui na, na lateral da moto. Pronto, temos aqui o sistema, eu tenho aqui o meu sistema de grampo, Pá, vou abri-lo, para vocês verem que isto funciona com qualquer tipo de, de, de sistema, não é? Vou metê-lo aqui, isto permite qualquer, todo o tipo de torção, até vou metê-lo aqui um bocadinho mais para baixo, e depois vou fazer o teste de luminosidade, comparar este que tenho aqui com o Ah, está, ó, oh, impecável tenho a tomada USB que o que é que eu vou fazer, vou passá-lo aqui por baixo aqui por baixo, para não ficarem fios venho aqui, ligo ligo, tal está aqui tudo não há excesso de fios, não há nada tudo tapado e o sistema já está ligado, está ligado. isto tem a possibilidade de controlar aqui a luminosidade que já está no máximo, entretanto eu vou desligar aqui o da Índia para vocês verem um e outro bah, deixa eu ver se a inclinação é justa para os dois estão a ver o contraste, olhem bem a definição deste e a definição das letras deste Pá, uma diferença abismal, eu não sei que se assim que os reflexos dá para ver mas aqui vocês conseguem ter a percepção que realmente a, a, a diferença de um para o outro é muito grande, é mesmo muito, muito, muito grande. Bem, como vocês podem ver, pá, a imagem é mega nítida, eu não vou perder grande tempo aqui na moto a mostrar isto porque não tem assunto, está com o Waze ligado e estando com o Waze ligado, quer dizer que está sincronizado com uh, o telemóvel, lá está, isto, o bom disto é estar preso a uma base fixa e não a este guiador que a carnagem fica fixa e o, e o monitorzito anda para um lado e para o outro, já viram, mesmo com este braço todo mega resistente, opá, tem uma luminosidade brutal, está um dia de sol desgraçado e isto continua a manter-se aqui impecável. Isto funciona, eu não tenho ligação a, a micros nem ligação a nada, isto funciona por vós, tenho a grande vantagem de vocês poderem clicar com as luvas, pá, super tranquilo, ó. Oh funciona e vocês sabem que eu a nível de material de moto não tenho grande coisa e vejam lá a definição que isto tem opa é, tem, é mesmo mesmo muito porreiro isto meu. que grande equipamento Bom, tá, pá, já vos peço desculpa realmente por não vos conseguir mostrar isto adaptado a uma moto própria para isto porque como eu vos disse a Indian já traz o dele aqui mas este aqui dá 10 a 0 a nível de nitidez e a nível de brilho e definição aqui do do, do visorzito, pá. é mesmo, 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 mesmo porreiro, pá. vou dar só uma voltita aqui, só um bocadinho, enquanto falo, só para vocês verem, é lógico que isto não tendo um braço tão extenso, ser uma coisa mais junto à moto, uh, faz com que uh, abane menos, logicamente, e eu estou a andar em asfalto, mas eu vou-vos mostrar também já outro tipo de aplicação para isto. que vocês querem ser malucos? conseguem adaptar isto uh, de outra maneira, que também é mega eficiente e que dá perfeitamente para vocês fazerem uma viagem longa com esse sistema uh, preso em outros lados. Como podem ver, está impecável a funcionar e eu para vos provar que isto é realmente bom. 
vou dar uma volta com isto assim. Ele está com o Waze ligado, ó. Oh. Vê-se perfeitamente. E entretanto, se der, ainda vou para o monte dar um salto a ver se isto realmente é bom ou não e se aguenta. <risos> Bem, e como vocês sabem, os meus vídeos nunca são os vídeos normais. O que é que vamos fazer agora? Provar que esse sistema que nós temos aqui a experimentar, uh, que estamos aqui a experimentar na Carpool Ride, uh, é realmente uma coisa versátil que dá para todas as situações. Vou agora fazer aqui uma montagem num sítio improvável. Vamos lá ver se ele aqui na frente encaixa. Vejam lá que top! <risos> Vamos ver se esta cena funciona. Qual é a grande vantagem? Aqui é tem uma tomada USB que me permite fazer o quê? Ligar isto a um power bank e ligando ao power bank, como vocês podem ver, já está a funcionar e sincronizado com o telemóvel. É malta, não liguem ao fio, porque o fio lá está, é, 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 é a fonte de, de, de carga aqui do, do Carpo Rider, mas vocês vão poder ver que isto funciona. <risos> em qualquer situação. Opa, que cena demais. Opa. Olha, ia, ia funcionar. Até, até já, já tenho o Waze ligado e tudo, meu, que cena do caralho. Pois é, malta, vou-vos mostrar outra utilização para este modelo uh, W702 da Carp Ride, uh, num veículo diferente. Agora vou ter aqui um assistente que me vai ajudar. Ora, segurei por favor e foca aqui no trabalho que nós vamos fazer. Ok. Que é. Agora ajustamos isto para o piloto visualizar isto. Entretanto, entretanto, isto já está montado. Neste belo veículo, esta tomada USB, vamos ligar, vamos ligar ao, ao power bank para vocês verem isto a funcionar. Pá, como vocês viram, já está ligado, está sincronizado e temos aqui mais uma maneira de utilizar o aparelho. Como podem ver, é uma versão bastante versátil. Olhem bem o domínio no, do piloto no sistema off-road, nos trilhos e a seguir-se pelo Waze para não haver cá stress. Manjem bem o sistema. Por isso é que eu vos digo, pá, sistema compacto, a funcionar, com uma luminosidade brutal no ecrã, que dá-lhe dá o sol direto e consegue-se ver todos os detalhes. É, pá, só não compra quem não quer. Como vocês virem, eu tenho instalado aqui o Carpo Rider na moto e entretanto vamos testar o IP deste, deste, a ver se realmente é à prova de bala ou não, ok? Bem, e depois disso não sei o que é que vocês querem mais, meu, para comprar o produto, realmente é eficiente, pá, dou por terminado aqui esta este teste ao, ao aparelho, maltinha, já sabem, tenho o um link aí na descrição para quem quiser adquirir isto, e nunca se esqueçam, aquele beijo à prima, até para a semana.